আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা অবশ্যই ভালো আছো আমি তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার আজকের ক্লাসে আমরা গতদিন জেসির প্রথম বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস এটার মোটামুটি দুটো পর্ব শিখেছি সেটা হলো প্লাটি হেলমেন্থিস এবং নেমাটোটা আজকে আমরা টোটাল তিনটা পর্ব নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেই তিনটা পর্ব হলো এক হলো অ্যানিলিডা আর্থপোডা এবং আরেকটা হলো মলাস্কা আসো এই তিনটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি প্রথমে আসি অ্যানিলিডা অ্যানিলিডা আসলে কি ধরনের প্রাণী অ্যানিলিডা প্রাণীগুলো সাধারণত পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় একটু যদি চিন্তা করি হ্যাঁ এগুলো সাধারণত শীত প্রধান দেশে পাওয়া যায় না তাহলে পাওয়া যায় কোথায় তাহলে শীত যেখানে নেই তার মানে উষ্ণ অঞ্চল এবং যেখানে শীত এবং উষ্ণতার একটা কম্বিনেশন আছে যেটাকে বলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অর্থাৎ এটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বা উষ্ণ অঞ্চল এই দুটো স্থানে এদেরকে পাওয়া যায় ওকে এবং এরা কোথায় থাকতে পারে এরা কি আসলে সমুদ্রে থাকে না এরা সমুদ্র থাকতে পারে না এরা সাধারণত সাধু পানিতে থাকে এবং যে সাগরগুলোর গভীরতা কম এই কম গভীর জায়গায় এরা বসবাস করে থাকে এটাই ছিল এদের এদের কিছু কিছু প্রজাতি সাধারণত মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বা পাথরের মধ্যেও থেকে থাকে এখন এই প্রাণীর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে কি প্রথমে রয়েছে এদের দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত দেহ নলাকার নলাকার শব্দটা তোমরা আগেই জেনেছ এই যে এই কলমটা একটা নলাকার বিশিষ্ট কিন্তু নলাকার থাকলেও এটাতে কিন্তু খণ্ড 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 করা আছে ব্যাপারটা এরকম টাইপের দেখতে বস্তুটা নলাকার কিন্তু এটার মধ্যে খণ্ড খণ্ড রয়েছে এই তো দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত এরপর আছে নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ এদের যে রেচন অঙ্গটা রয়েছে এটা নাম হলো নেফ্রিডিয়া আমরা কিন্তু প্লাটি হেলমেন্থিসে পড়েছি মনে আছে তোমাদের যে তাদের রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করতেছে শিখা অঙ্গ বা শিখা কোষ আমরা এখানে এসে অ্যানিলিডিয়া পাচ্ছি নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ এখন আসো যে এদের যে প্রতিটি খণ্ড রয়েছে এই খণ্ডগুলোর মধ্যে এরকম আংটা জাতীয় কিছু আছে যে আংটার মাধ্যমে আসলে তারা সামনের দিকে চলাচল করতে পারে এটা এই পর্বের ম্যাক্সিমাম প্রাণীর মধ্যে রয়েছে কিন্তু যোগে এই ধরনের কিছু থাকে না যোগ পানির মধ্যে সাঁতার কেটে যায় ওর অন্যান্য প্রাণীগুলো মাটিতে থাকার কারণে তারা কিন্তু মাটিকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবার দেখো এই ছিল এর তিনটা বৈশিষ্ট্য এবং এটার মধ্যে কেছো এবং যোগ যেটা দেখলে আমরা অনেকেই ভয় পাই বেশ করে মেয়েরা একটু বেশি ভয় পায় আমি মেয়েদেরকে অবশ্যই ছোট করব না মেয়েরা অনেক সাহসী এবং ছেলের সাথে মেয়ে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটু ভয়েরই ব্যাপার কারণ যোগ নামে তোমরা একটা গল্প পড়েছ যোগ হলো এমন একটা জিনিস তোমাকে যদি কামড় দেয় তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না যোগ কামড় দিচ্ছে যদি রক্ত খেয়ে চলে যায় তারপরে তুমি টের পাবে যোগ আমাদের সমাজে কিছু যোগ রয়েছে এই যোগগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই সাবধান থাকবে কারণ এই যোগ তোমার সাথে বন্ধু হয়ে তোমার ক্ষতি করে চলে যাবে তখন তুমি তাকে শত্রু হিসেবে বুঝতে পারবে কিন্তু তখন আর তোমার হাতে সময় থাকবে না অতএব এই যোগ থেকে সাবধান আচ্ছা আমরা পড়ায় চলে আসি তাহলে আমরা মোটামুটি অ্যানিলিডা অ্যানিলিডা পর্বটা পড়ে ফেললাম এরপরে আমাদের যে সবচাইতে বড় সবচাইতে পর্বের মধ্যে বেশি প্রাণী রয়েছে যে পর্বটাতে এবং সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব এবং অনেক অনেক প্রাণী রয়েছে এইটার মধ্যে সেটা হলো আর্থ্রপোডা এখন আর্থ্রপোডার আসলে বৈশিষ্ট্যগুলো কি আর্থ্রপোডা প্রাণীটা আমরা আসলে সবাই পছন্দ করি মনে হয় দেখো আমার কিন্তু একটা ফেভারেট মাছ আছে সেটা হলো আসলে মাছ বলা যাবে না এটা তো হলো মাছ না মাছ তো আসলে করডাটার মধ্যে পড়ে তাই এটা আসলে চিংড়ি আমরা যেটাকে মাছ হিসেবেই মনে করি 
এই চিংড়ি মাছটা আমার কিন্তু প্রচণ্ড পছন্দ তোমাদেরও কারো কারো পছন্দ হয়তো বা এই চিংড়ি মাছ এটা কিন্তু আসলে এই পর্বে প্রাণী আসলে তার দিকে তুমি যে চিংড়ি মাছের দিকে মশার দিকে তেলা পোকার দিকে এরপরে তুমি মৌমাছির দিকে প্রজাপতির দিকে এগুলো দিকে তাকাও তাহলে কিন্তু তুমি এই অধ্যায়ের একদম সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাবে আচ্ছা এটার পরিমাণ যেহেতু বিস্তৃত তাহলে এর স্বভাব আর বাসস্থান কি হতে পারে এর বাসস্থান হতে পারে সব জায়গায় সে জলে স্থলে বনে জঙ্গলে সমুদ্রে পানিতে ডাঙায় মিঠা পানি লোনা পানি যা আছে সব জায়গায় থাকতে পারে কারণ এটা অনেক সহজ অনেক কিছু আছে মাটির নিচে আবার কি মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে অবস্থান করে এই পর্বের অনেক প্রাণী আছে যারা উঠতেও পারে কারণ তাদের ডানা আছে ওকে তাহলে আমরা এটা ছিল তাদের স্বভাব এবং বাসস্থান এবার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হ্যাঁ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হ্যাঁ আসলে দেখি দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত এবং সন্ধি যুক্ত উপাঙ্গ রয়েছে সন্ধি কি এই দেখো আমার এই হাতটাকে আমি বাঁকাতে পারছি আবার হাত বাঁকানো শেষ হয়ে গেল কবজিও বাঁকাতে পারছি কবজি ঠিক আছে আঙ্গুল বাঁকাতে পারছি একটা আঙ্গুলের আবার আঙ্গুল তাহলে এই যে আমি যে বাঁকাতে পারছি এটা কারণটা কি আমার হাটটা যদি পুরো একটা লাঠি হতো আমি কিন্তু বাঁকাতে পারতাম না এখান থেকে এই পর্যন্ত আমার হাতের একটা অংশ রয়েছে এখান থেকে এই পর্যন্ত হাতের একটা অংশ রয়েছে এখান থেকে এই পর্যন্ত রয়েছে এই আঙুল থেকে এই যে এই একটা আঙুলের মধ্যেই আমার তিনটে অংশ রয়েছে তাহলে এই যে একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশের যে মিল এই যে এই যে এখানে এলো সন্ধি যে মিলনটা যে মিলনের জায়গাটা সন্ধি আমরা ব্যাকারণেও পড়েছি তাহলে এই সন্ধিটা সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান তুমি দেখবা যে এই যে চিংড়ি মাছের পা কিন্তু এরকম এরকম বিশাল বড় মনে করো যে এরকম থাকে এরকম থাকে এরকম থাকে এরকম বিশাল বড় পা থাকে হ্যাঁ এরকম দেখবা যে বড় বড় গলদা চিংড়ি কিন্তু বিশাল বড় পা পাগুলো কেটে ফেলে দেয় না পা খেয়ে ফেলো নাকি না অবশ্যই পা খাওয়া যাবে না এই পাগুলো আমরা ফেলে দেই খাবার সময় বা রান্না করার সময় মা আমাদের এই পাগুলো ফেলে দেয় কিন্তু এই যে এই যে পাটা ছিল এই পা সন্ধিযুক্ত যে উপাঙ্গগুলো এই উপাঙ্গটা কিন্তু এই পর্বের একটা বৈশিষ্ট্য তুমি ফেলে দিতে পারো কিন্তু সে তার ফেলে দেয়নি তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে রেখে দিয়েছে এরপর হচ্ছে মাথায় এক জোড়া পুঞ্জাক্ষী উফ দিস ইজ ভেরি সুপার থিং আমাদের এই দুটো আখি বাট এদের এখানে রয়েছে পুঞ্জাক্ষী মনে করো আমি এই দিকে দাঁড়িয়ে আছি এখন তোমাকে তোমাদের দিকে তাকাতে গেলে আমাকে ঘুরে বডিও ঘুরাতে হবে কিন্তু এই সমস্ত প্রাণীর এই পুঞ্জাক্ষী থাকার কারণে চোখ এক জায়গায় থাকলেও এই চোখ দিয়ে সে থার্টি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সব কিছু দেখতে পারে তার মানে এটা হলো কি সে চোখ ঘুরাতে পারে বুঝতে পেরেছি পুঞ্জাক্ষী মানে কি পুঞ্জ যোগ অক্ষী অর্থাৎ অনেকগুলো চোখ একত্রে মিলিত হয়ে এটা হয়েছে পুঞ্জাক্ষী ওকে এখন দেখো ও অ্যান্টিনা থাকে অ্যান্টিনা মানে কি মাথার উপর এরকম দুইটা দেখবা যে প্রজাপতির থাকে ঘাস পরিংয়ের থাকে আবার কি ওই মাসিরও মাথা এরকম থাকে ওরা এটা দিয়ে আসলে ওটাকে সেন্সর বলে বা আমরা যেরকম সেন্সরের কথা বলতেছি ওরা এটা কিন্তু সেন্সর হিসেবে কাজ করে ওরা সাত গন্ধ এগুলো দিয়ে টেস্ট করে তেলা পোকার সামনে এরকম দুইটা দেখতে পারবো এরকম নয় তাহলে এটা হলো অ্যান্টিনা এরপর সে নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ এই যে কাইটিন এটা একটা পদার্থ এই সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবদ্ধ এদের এদের শরীর উপরে একটা শক্ত আবরণ থাকে যেটা আবরণটা কাইটিন পদার্থ দিয়ে তৈরি এখন আরেকটা দেহ বলছে দেহে রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত এদের দেহের গহ্বর মানে এর আগের দিন বুঝে মানে আগের ক্লাসেই বুঝিয়েছি যে গহ্বর মানে ফাঁকা জায়গা সেই জায়গাটাতে যদি রক্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারবো হিমোসিল এবং এই পর্বের প্রাণীগুলো সাধারণত কি হতে পারে দেখো প্রজাপতি হতে পারে চিংড়ি হতে পারে আরশোলা কাঁকড়া প্রজাপতি মৌমাছি তেলা পোকা যা আছে এরকম বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে আছে সব লিখতে পারবা কাঁকড়াও লিখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই ওকে এরপরে আমরা যে পর্বটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মলাস্কা পর্ব হ্যাঁ এই পর্বের প্রাণীগুলো মানে মূলত পানিতেই থাকে এবং পাহাড়েও থাকতে পারে পানিতে আসলে কি এরা যে কোনো গভীরতার পানিতেই এরা থাকতে পারে সমুদ্র মানে লোনা পানিতেই বেশি থাকে আচ্ছা এরা 
এরাও বৈচিত্র্য পরানে বিভিন্ন জায়গায় যা বসবাস করে এটা ছিল বাসস্থান এবং সব এবং এদের এদের কথা চিন্তা দেহ নরম এবং নরম দেহটি শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত আসলে যারা পৃথিবীতে একটু দুর্বল একটু উইক এদের উপর স্ট্রংরা সব সময় অ্যাটাক করে তাহলে ওর শরীরটা আসলেই অনেক নরম যদি এই নরম শরীর নিয়ে ও বেঁচে থাকতো চায় তাহলে ওর একটা সাপোর্ট দরকার এবং আল্লাহ তালা ওকে আর একটা সাপোর্ট দিয়েছে অর্থাৎ তার যে খোলসটা রয়েছে এটা একটা শক্ত খোলস শামুক অথবা ঝিনুক দেখবা যে শক্ত খোলসের ভিতরে নরম একটা আবরণ রয়েছে পেশিবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে শামুক শামুকটা দেখবে শামুকের একটা মুখ খোলা যায় মুখ খুলে তার যে মাংস পেশিটা বের হয় অর্থাৎ এরকম মাংসল জাতীয় জায়গাটা বের হয় সেটা দিয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যায় এরপরে ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসন কার্য চালায় অর্থাৎ শ্বাস কার্য আমরা যেমন আমাদের কিন্তু ফুসফুস আছে এই পর্বেরও প্রাণীদের মধ্যে কিছু প্রাণীর মধ্যে ফুসফুস আছে কিছু প্রাণীর মধ্যে ফুলকা রয়েছে এবং শেষে এসে বলছে যে এই পর্বের যেটা উদাহরণ আমি প্রথমে এখানে বলেছি শামুক ঝিনুক এরকম শক্ত শক্ত জাতীয় আবরণ বিশিষ্ট প্রাণীগুলো যাদের ভিতরে নরম থাকে এগুলোকে আমরা বলে থাকি মলাস্কা পর্বের প্রাণী এবং এই যে শক্ত যে আবরণটা এটাকে বলা হয় মেন্টল অবশ্যই তোমাদের বইয়ের লাস্ট পেজে কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন দেওয়া আছে এগুলো পড়ে নেবে আজকে আমরা এই তিনটা পর্বই একটু বাসায় হোমওয়ার্ক করব খাতায় লিখব আর লেখার কোনো বিকল্প নেই তুমি যত বেশি মনে রাখতে চাও তত বেশি লিখতে হবে একবার লিখলে তোমার পাঁচবার পড়ার সমান হয়ে যাবে অতএব তোমরা অবশ্যই এটা খাতায় নোট করে পড়তে থাকবে আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে সবাই সুস্থ থাকো ভালো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ অবরাকাত